السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ ہزار برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا اس روایت کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا باب ہے فی حقوق الاولاد الاہلین تو بچوں کی تربیت اور اپنے اہل کی تربیت کے زمن میں یہ روایت آئی ہے حدیث نمبر ایٹ سکس فور نائن اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کلمے کی بدولت جس کا یہ کلمہ آخری کلمہ بن جائے گا تو اس نے موت بھی اس حالت میں کی کہ اس کا اس بات پر یقین تھا تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب ہے اور سب سے بڑا ثواب بہت سے بڑا اجر جو ہے سب سے بڑی اللہ کی رحمت وہ جنت ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعان یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب مریض پر مرض کی شدت زیادہ ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو کیونکہ اس کے پاس پڑھتے رہو یعنی کہ اس کو زبردستی نہیں کرو کہ بھائی کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے حضرت کلمہ پڑھے بلکہ تلقین کرو اور تلقین کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ کیا ہے اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھتے رہو کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا یہ حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون روایت ہے کہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا جسے کلمہ طیبہ جس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور وہ صاحب ایمان ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اسے تلخیص الخبیر میں روایت کیا گیا کتاب الجنائز کے زمین میں حدیث نمبر ہے سات سو تیس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے ایمان پر ثابت قدمی دے اور تمام امتحانات میں سرخرو فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے تمام مراحل آسان فرمائے اور اس دنیا میں جو فطرے اٹھ رہے ہیں جس سے ہمارے جوانوں کے بھی دماغ خراب ہوتے ہیں اور دوسرے ام کم عمر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر بڑوں کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ بھی بد کلامی کر بیٹھتے ہیں ان فطروں سے اللہ تعالیٰ بچائے اور سب کو ہدایت دے بعض دفعہ فطرے پھیلانے والے بھی ایمان لے آتے ہیں اور اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے اور ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے وہ معلینہ اللہ البلاغ